I'm Jay and we are at Pangyo Techno Valley for an interview with the CEO and co-founder of Voice Match, Nathan Ko. Hi, how are you? Ah. 안녕하세요. 예, 안녕하세요. 네, 네, 네. 처음 뵙겠습니다. 네, 네. 반갑습니다. 네, 반갑습니다. 네. 그 회사 소개부터 부탁드립니다. 네, 저희는 AI로 음원을 성형하는 회사라고 대부분 표현을 하는데 네. 음원 수정 기술 중에서 믹싱이랑 마스터링을 실시간으로 변환해 주는 그런 음원 수정 회사라고 보시면 될것 같습니다. Okay, so if I got this correctly, your music source uh, app and AI program. Specifically, you guys are also doing mixing and mastering. So a lot of these music source programs, if you go on like other apps and stuff, they do what's called like voice cloning is what I've, I've read about and they can match people's voice, but you are also mixing and mastering. Tell us about your service. Chaepum so get you. 저희가 갖고 있는 가장 큰 장점 중에 하나는 그러니까 믹싱하고 마스터링을 방금 말씀드렸는데 네. 일반적으로 업계에서 어, 음원을 가지고 수정을 하거나 음원을 가지고 뭔가 서비스를 하는 회사는 되게 드뭅니다. 그러니까 음원을 예를 들어서 해외 언어로 번역을 하는 거나 네. 혹은 뭐 음원에 대한 피치를 조정한다든가 혹은 뭐 이런 어떤 서비스들이 대부분 일반적인데 저희가 과감하게 믹싱하고 마스터링 쪽으로만 건드리는 업체는 사실 전 세계적으로 많지 않을 뿐더러 믹싱 회사를 저희밖에 지금 하고 있지는 않습니다. 아, 오케이. Okay. So you were just mentioning that there are other services that can do voice cloning. For example, if I want to sing uh, a song in English and then I want to convert it directly to Korean or any other language, they can clone my voice and match my voice and match it to another language. There are other apps like that in service. However, you specifically have the other upgraded option and availability to mix and match. What's the advantage of doing this? 이거 장점이나 어떤 뭐 그, 음. 이거 voice match 그 서비스 쓰게 되면 네네. 어떤 뭐 이, 이해는 사람한테 하십니까? 어떤 기회 있나요? <웃음> 네. 그 저희가 일단 기본적으로 도제식으로 음원들이 믹싱이나 마스터링이 이루어지고 있고 한국을 3분짜리로 수정하는데 어, 한국 돈으로 한 음. 300만 원에서 많으면 한 3억까지도 드는 게 여기 이 시장의 좀 문제점이라고 생각을 합니다. 해외에서도 사실 이건 비슷하고 해외 유명한 뭐 메트로폴리스나 뭐 캐피털스나 에비로드 스튜디오 같은 데들도 유명한 엔지니어들 만나서 음원을 수정할 수는 있는데 네. 수정할 수가 없게끔 다 이미 다 매진이 된 상태라서 저희는 전 세계에 정말 유명한 엔지니어들이 어떤 독특한 기술을 갖고 있는지 이 기술을 트래킹을 했고 이들이 어, 이들의 어떤 기술을 장착한 AI 엔지니어가 필요하다고 생각을 해서 저희 서비스에다 음원을 바로 업로딩을 하면 네. 장르 분석을 해서 바로 믹싱과 마스터링까지 해드리는 게 저희가 갖고 있는 가장 큰 장점입니다. Okay, so if I got it up to this point, AI is changing our world in so many ways. A lot of people think AI just is for like facial effects or filters and such, but it does so much more now, especially as you're saying in the field of music, in the music industry, it has the advantage of being able to mix high quality sounds and voiceovers um, in the same way that engineers had to do up to this point. So if I understood this correctly, you're saying it costs anywhere from 300만원 to 3억, right? I'll translate this as kind of in a loose way, uh, in American dollars is around 3,000. It's a little less now, it depends on exchange rate. So you're saying anywhere from 3,000 to $300,000, depending on how famous the engineers or what kind of uh, equipment or skills they have or background, but your service is doing this with AI and I assume for much cheaper. 이런 voice match service 쓰게 되면은 얼마 정도 생각해도 될까요? 미국 돈으로는 10달러에서 50달러 정도라고 생각을 하고요. 우와. 한국 돈으로 따졌을 때는 한 13만 원에서 한 60만 원 정도 그 네. 사이 안에서 네. 이용하시면 됩니다. 고, 그 그렇게만 과금을 하셔도 최상급의 퀄리티를 가진 음원을 도출하실 수 있습니다. Okay, so here's like the huge advantage, right? Before you had to have a lot of money or you had to take a big risk to go to an engineer who could mix your sound and make it better and make it sound like what we hear on the radio, right? But you're saying that, well, not the radio anymore, I shouldn't say that, the internet as well. But what you're saying is you're going to try and offer the service for around 100 US dollar, 100 for mixing and then 100 for mastering, right? Which is the exchange rate, as you just mentioned, uh, between like 130,000 won to 160,000 won. Mm. Very cool. Who is your target market for this then? I think the main target is the main target. 음원 쪽에 종사하고 있는 엔지니어들하고 작곡가들입니다. 전 세계 거의 탑급에 해당하는 엔지니어 작곡가들이고 이들을 제일 먼저 저희가 타겟팅한 이유는 이 사람들이 가장 많이 과금을 하고 가장 많이 입소문을 내주는 사람들이고 그리고 이 사람들 충성 고객 그러니까 이 사람들이 굉장히 충성도가 높기 때문에 이 사람들을 선정을 했고요. 대부분 이 사람들은 사운드 클라우드 같은 서비스들을 이용하거나 혹은 주변에 도제식 엔지니어로 연결이 돼 있습니다. 그렇기 때문에 저희가 갖고 있는 기술이 AI 엔지니어가 훨씬 더 기존의 엔지니어 훨씬 더 
어, 서비스가 뛰어나다 생각하게 된다면 이 사람들이 제일 먼저 과금을 할 거라고 생각을 해서 이들이 먼저 메인 타겟이 될 것이고 그 다음에 노래를 하는 인플루언서나 기획사들이 그 다음 타겟이 될것 같습니다. So you're saying that engineers, sound mixing engineers are your first target market. 네. So you're not saying that the average person just has to avoid or skip the sound engineers and only use your app. You're actually targeting audio engineers as well 네. to help kind of expedite and make their service more efficient, 네. right? 네. 그 sound engineers들 뭐 조금 더 효율적이게 더잘 그 네. 믹싱 할수 있게 네. 일반 사람들만 아니고 네. 프로페셔널한 사람들도 이런 서비스 쓸수 있다고 말씀하시는 거죠? 네 맞습니다. 와. 왜냐하면 기존에는 프로페셔널한 엔지니어들이 일반 엔지니어들 기술을 전수해 주지 않기 때문에 right. 이들을 넘어설 수 있을 만한 더 프로페셔널한 AI 엔지니어가 나오게 되면 굳이 프로페셔널 엔지니어를 거치지 않아도 되는 겁니다. This is also really cool because a lot of the, the general public has the fear that AI is going to take our jobs, right? This is what everyone's afraid of. AI is going to replace us. But you're saying this, your service can be used in two ways. So your first target market is the sound engineers themselves. So even if they're excellent at sound engineering, this service can actually make them better, can upgrade. So that's your first target market. And your second target market being the general public, I don't want to say the general public because they're not professional sound engineers, but you're thinking like influencers and people who deal with sound and music in every day. So the sound engineers themselves are going upgraded to become like super sound engineers. And then the influencers dealing with in the music industry or anyone else who wants to use sound goes from like a bass level sound or something that I would like record on my phone to high quality sound. Yeah. Correct? Yeah. Okay. 조금 더 덧붙이자면 전 세계 음원 시장 자체가 110조 정도 되고 이게 북미 시장 쪽에만 해당되는 시장이고 사람들이 많이 눈여겨 보지 않는 시장이 음원 레코딩 시장인데 이게 지금 2023년 기준으로는 30조가 넘어갔고 매년마다 10% 성장하고 있습니다. 절대 작은 시장이 아닌데 도제식인 것들이 있기 때문에 제대로 된 수치가 잡혀 있지 않은 거고 이 시장 굉장히 커질 가능성이 더 높아 높다고 저는 생각을 해서 이쪽을 더 집중적으로 파고 있는 부분도 있습니다. So you see this from your point of view as a market that's going to continually expand and grow. So it's not a niche market at all. This is something that everyone is kind of going to going to need in the future. All of our videos deal with sound. Uh, while we as humans are a visual, a very visual species, we're also very auditory, and how important high quality sound is. So you see this really being able to help a lot of people, just not only from professionals, but also influenced and people just using. Their content every day and want to upgrade their sound. Okay, this mm. service is me. So, do you have to do it? Or do you have to do it? Ah, I'm going to have to do it. 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 I'm going to 세계적으로? 네, 홍보랑 마케팅을 해서 같이 서비스가 아마 나갈 겁니다. 그래서 이거 완전 신, 신 제품이나 신 처, 서비스로 네. 생각하시면 되죠? 네, 지금도 사실은 30명 정도 되는 엔지니어를 포함해서 아 뮤지션들, 그 다음에 어, 유튜버들, 노래하는 어떤 인디밴드 분들, 뭐 이런 분들까지 다 관여해서 같이 Monitoring how we Oh, okay. So this is, this is brand new. I was thinking that this was already launched. This is brand new. And you said closed beta, CB, closed, 네. closed beta, T는? A test. Closed beta test. So basically you're using a test market of professionals. You said sound engineers and YouTubers to help test your product. And then you're going to an open beta market at the end of this year around uh, November or December, 네, I believe 네. is what you said. So this is brand new. In order to get this business started or your future business plans, can you talk more about your business process? 저희는 무조건 사실 미국으로 나가는 게 일단 제 1번 목표입니다. 한국에서 시장을 안 본다는 게 아니라 네. 어, 미국 시장에서 사실 음원이나 그런 노래에 대한 어떤 가치를 제일 많이 알아주는 시장이라서 네. 그쪽을 일단 제일 타겟으로 하고 있고 그 다음에 이제 어, 북미 쪽 넘어서 남미나 혹은 중국이나 일본이나 이런 어떤 시장 중에서 저희 쪽 시장 그러니까 저희 쪽 서비스가 가장 빨리 태핑해서 성과가 날수 있는 시장으로 조금 올인하자는 게 이제 그 다음 방향인 것 같습니다. Okay, so of course being a Korean company and a Korean startup, uh, your home base is here and you're doing your testing now with your second. Biggest market, and what you're really looking at is the US after this, and of course, going global to countries like in South America and Japan and all around the world. Yeah. <laughs> 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 <laughs>
저희가 여러 가지 이 서비스가 필요로 하는 곳들을 우리 서비스가 있는 것처럼 네? 어, 가설을 세우고 그 사람들한테 그냥 홍보 전단을 뿌린 겁니다. 우리가 이런 서비스를 하는데 과금을 할 거냐. 네. 그래서 그 서비스 수정을 했고 실제로 과금 수요가 있다고 판단을 해서 아 이거는 어 뭔가 서비스, 그러니까 IT 서비스 형태로 만들고 AI를 붙이게 됐을 때 훨씬 더 폭발적으로 시장에서 성장할 수 있겠다는 확신이 들어서 그래서 지금도 어 어느 정도 그러니까 기획사들하고 일을 하면서 매출이 나고 있는 상태는 맞습니다. 아 그럼 seed money 없이 네, 제가 네. 생각해도 되죠? 네, seed money 없이 시작했습니다. Oh, very cool. Okay, 네. so you didn't know seed money or external funding from here. 네. Basically, uh, you went into the market to see what was already available, and you kind of benchmarked a little bit, and then you were able to make just in the first month, if I translate correctly, it's around twenty-two thousand dollars or so, just by launching your service, close at first and testing it and getting people. Interested in your product and showing what your service is going to be capable. Of. 네네. Okay. 대신에 이런 건 있습니다. 한국에서 그러니까 다른 나라랑 다른 특징 중에 하나가 뭐냐면 지원 네. 사업 같은 개념들이 있어서. 그렇죠. 네. 그래서 저희가 서비스가 있다라고 가설을 세우고 네. 그 상황에서 지원 사업을 붙여서 서비스를 만든 겁니다. 그래서 지원금 줘 받으셨죠? 네. 아, okay. So whether it be uh, gain, uh, gain. I just. 네, 네. I'm, I'm, try, I'm trying. No, no, no. 그거 아니고 I'm trying to speak English and Korean just comes out. Whether it be personal seed funding, it wasn't from personal investor or seed funding. As you just mentioned, one of the advantages of being a startup company here in Korea is uh, the the. The, the funding, oh, the uh, support, support aid. Fund. There we go. I'm, I'm, I'm speaking Korean again. <laughs> the support funding that you get from the government to help these uh, companies start and launch. Yeah. I've said this in a lot of interviews before, but I mean, so, so many people are focused on things like K drama and K food, you know, K pop, K beauty, but K technology is so big now and is going to go into such a global, worldwide market. That these companies, the government is really kind of seeing the potential of, even though Korea is a small country, of how great its technology and services are. So there's a lot of funding coming through. Mm -hmm. That kind of leads me into my next question. Then, 그럼 여기 판교 테크노바이에서 일하는 장자 뭐 있을까요? AI 관련한 기업들이 굉장히 많고요. 네. 그리고 그것 때문에 저희가 저희 나름대로 기술 트렌드들을 다 팔로잉을 하지만 그럼에도 불구하고 저희가 캐치 못하는 것들을 주변 대표님들 통해서 들을 수 있다라는 거. 그리고 경기도에 정말 많은 지원. 이런 것들이 두 가지가 맞물려서 사실 여기 판교에 있는 것 같습니다. Great. So uh, the networking. Uh, number one is the networking. There's so many different AI companies here. There's various companies, but specifically since you're an AI-based company, uh, there's so many AI companies here that if you have a question, there's so many, like your focus is music. So you could have a question about a whole different part and there's so many experts here at Pango Techno Valley. So you can go and get some help and network and some feedback to help you launch your product more successfully and efficiently. Mm -hmm. The other one being, of course, as you said, is the uh, financial support and financial aid that's coming through the government to help support mm -hmm. these companies so they can become not only domestically successful, but global success as well. Mm -hmm. 그 인터뷰 이젠 거의 마무리 했는데 거의 네네. 다 했는데 네네. 인터뷰 마무리 하기 전에 더 추가하고 싶은 말 있을까요? 서비스를 왜 만들게 됐는지 잠깐 말씀드리고 마무리 어, 좋습니다. 네네. 음원 레코딩 시장이 굉장히 크고 이 안에서 도제식으로 음원을 수정하는 사람들이 되게 많음에도 불구하고 이쪽은 굉장히 아날로그하고 그리고 시장 자체가 굉장히 커질 수 있음에도 불구하고 틈새가 저희는 있다고 생각을 해서 이 서비스를 진행하게 됐습니다. 그리고 무엇보다 전 세계에 있는 음악을 좋아하는 사람들, 엔지니어들, 뭐 작곡가들, 그리고 일반인들 포함해서 과거랑 다르게 모두가 가수가 될수 있는 시대가 됐는데 되게 하이 퀄리티의 어떤 엔지니어링 기술을 모두가 필요로 하고 있는데 그게 너무 비싸서 그 가격을 낮추되 퀄리티는 높일 수 있을 만한 뭔가 서비스를 제공해 준다면 많은 사람들도 행복할 수 있지 않을까라는 생각에 저희 서비스를 좀 시작하게 됐습니다. That's wonderful. As, as so many people know, AI technology has come into our world, you know, really come into our world about three years ago up until now. And we've seen it in other fields, things like within your phone and other technology and within cars and such. But specifically, you're seeing the advantage of AI being used in the music industry. You're saying that that basically up until this point it's all been analog where you have to go to someone to help mix and master your sounds which also costs a lot of money but you're not saying that ai is going to replace the sound engineers and mixers and masters you're going to help your ai technology is going to help them as well and help the general public or influence as you mentioned as well produce more high quality sounds and voice. You guys also offer voice cloning. You can uh, have people sing in various languages. So you see this technology affecting basically everything to do with the music in the future. And you see AI being a big part of pushing the music industry forward. Mm -hmm.
Thank you so much for your time today. I really appreciate it. 감사합니다. 시간 내주셔서 감사합니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. Thank you.